Halo, kembali lagi bersama saya di channel Telatoni. Pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai keunikan tradisi perempuan suku Apatani. Bicara soal tradisi, setiap negara dan suku memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Salah satu tradisi atau budaya yang menarik adalah soal tradisi kecantikan perempuan dari berbagai belahan dunia. Tentu tak akan ada habisnya. Luasnya dunia ini menghadirkan beragam kunikan di dalamnya, terutama dalam aspek kecantikan itu sendiri. Beda budaya, beda pula ritual dan standar kecantikannya. Salah satu kunikan dari tradisi kecantikan dunia ini dimiliki oleh suku Apatani yang terletak di dataran tinggi Apatani, India. Para perempuan dari suku Apatani di India ini terkenal dengan dekorasi hidung mereka yang tidak biasa. Ya, mereka menyumbat kedua lubang hidung dengan tipei, sebuah gumpalan tinta hitam yang dicampur dengan lemak babi dan butiran halus arang. Namun, bukan seperti kebanyakan tradisi kecantikan dari suku-suku dunia lainnya yang bertujuan agar tampak lebih cantik. Suku Apatani ini justru menyumbat hidung dengan tipe agar tampilan mereka tampak tidak menarik. Sejarah di balik penggunaan tipe oleh perempuan Apatani ini terbilang menyedihkan. Konon, perempuan-perempuan Apatani memiliki kecantikan yang luar biasa, bahkan paling cantik dari seluruh suku yang ada di India. Namun sayang, kecantikan mereka sering membawa malah petaka. Mereka sering diculik oleh suku-suku tetangga untuk dijadikan istri. Untuk menghentikan ketakutan tersebut, para leluhur suku Apatani pun memulai tradisi untuk menato wajah dan menyumbat lubang hidung para perempuan dari usia belia. Hal ini dilakukan agar mereka tampak tidak menarik. Selain menyumbat hidung, wajah perempuan Apatani juga dihiasi dengan tato berwarna hitam yang menjulur dari ujung dahi hingga dagu mereka. Namun, pada tahun 1970, praktik menyumbat hidung dan melukis tato suku Apatani di wajah sudah tak lagi diperbolehkan oleh pemerintah India. Kini, tradisi memakai tipe masih bisa ditemukan pada perempuan-perempuan tua Apatani yang memang menjadikan hal tersebut sebagai identitas mereka. Generasi muda tak meneruskan tradisi ini karena menjadi pemandangan yang aneh bagi mereka untuk ke kota mencari pekerjaan dalam tampilan wajah yang tak biasa.